নরসিংদীর রায়পুর আর সর্বত্র তাণ্ডবের চিহ্ন আতঙ্ক বর্তমান ও সাবেক চেয়ারম্যানের দ্বন্দ্বে জিম্মি এলাকাবাসী চারজন নিহতের ঘটনায় মামলা নাসিরনগরের ঘটনায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর গাফিলতি নিয়ে গণমাধ্যমে খবর প্রকাশ পুলিশ প্রধান জানালেন এখনো দেয়া হয়নি তদন্ত প্রতিবেদন ভূমিদস্যুরা গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতালদের ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভায় মন্তব্য জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ গারো তরুণী ধর্ষণ মামলার আসামি রুবেল ফের গ্রেফতারের পর ছয় দিনের রিমান্ডে পালানোর ঘটনায় পুলিশের উদাসীনতার অভিযোগ এবং নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এবারও আওয়ামী লীগের প্রার্থী মনোনয়নকে ঘিরে জটিলতার আশঙ্কা কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে বিএনপি প্রবাসী সময়ের সঙ্গে আছি আমি কামরুজ্জামান মামুন নরসিংদীতে ক্ষমতাসীন দলের বর্তমান ও সাবেক চেয়ারম্যান সমর্থকদের সংঘর্ষ আর তাণ্ডবের চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে গোটা নীলক্ষা ইউনিয়নে আতঙ্কে দিন পার করছেন এলাকার মানুষ গ্রামবাসী বলছেন যুগ যুগ ধরে এমন সহিংসতা দেখে আসছেন তারা এদিকে চারজন নিহতের ঘটনায় অজ্ঞাত দেড় হাজার ব্যক্তিকে আসামি করে চারটি মামলা করেছে পুলিশ নরসিংদী প্রতিনিধি আশিকুর রহমান পিয়ালকে সঙ্গে নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মাহমুদ রাকিব ক্যামেরায় ছিলেন সাইদুল ইসলাম টানা তিন দিনের ভয়াবহ সংঘর্ষের পর নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার ছায়াঘেরা নীলক্ষা ইউনিয়ন এখন রূপ নিয়েছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত কোনো দেশের মতো দেখে বোঝার উপায় নেই এখানে কিছুদিন আগে বসতে ছিল হাজারো মানুষের এ এলাকার মানুষ স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সময় টাটা বল্লম নিয়ে নানা সংঘর্ষের সাক্ষী হলেও সোমবারের ঘটে যাওয়া ঘটনা ছিল একেবারেই তাদের জন্য নতুন যেখানে আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করে চারজন গ্রামবাসীর নিহত হওয়ার ঘটনা হতবাক করেছে সবাইকে সংঘর্ষের পর মঙ্গলবার সকালে ইউনিয়নে গিয়ে দেখা যায় এলাকায় এখনো থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে ঘর বাড়ি পুড়িয়ে ফেলায় বিদ্যুৎ বিহীন খোলা আকাশের নিচে দিন কাটাচ্ছেন হাজারো গ্রামবাসী দু তিনশো ঘরের মতো পুরা গেছে বিদ্যুৎ বিদ্যুতের লাইন যা আছে সব বিচ্ছিন্ন দ্বন্দ্বের জেরে বছরের পর বছর জিম্মি হয়ে আছেন তারা নীলক্ষার আশি পার্সেন্ট লোক কোন ঝগড়াত নাই তারা শুধু খেলার ফুতুল এখন আমরা আস্তে আস্তে যারা সাধারণ মানুষ আছে নসন্দি ঢাকা এদিকে এদিন ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে পুলিশ জানিয়েছে সংঘর্ষ বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলেও দমনা যায়নি দুই চেয়ারম্যান সমর্থকদের দুইজন নেতাকে ডেকে এখানে মীমাংসা করার চেষ্টা করেছে তারপরেও তারা পুলিশের কোনো কর্ণপাত না করে কালকে তারা পুলিশের উপর চড়া হয়েছে তাদেরকে গ্রেফতার করার জন্য আমাদের ব্লক রেড দেওয়া হয়েছে ময়না তদন্ত শেষে নিহত চার গ্রামবাসীকে দাফন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসক পাশাপাশি জড়িতদের ধরতে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি আমরা এটা বিশ্বাস করতে চাই যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে যে জড়িত থাকবে আহত পুলিশের পাঁচ সদস্য সহ প্রায় অর্ধ শতাধিক গ্রামবাসীকে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এলাকাবাসীর দাবি বর্তমান ইউপি চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান হক সরকারের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণেই বারবার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে নীলক্ষা ইউনিয়ন জীবন দিতে হচ্ছে নিরীহ গ্রামবাসীদেরও এছাড়া স্বাধীনতার পর থেকে এ ধরনের সংঘর্ষে ছত্রিশ জন নিহতের বিষয়ে আজও পর্যন্ত কোনো সুষ্ঠু বিচার না হওয়ার কারণে এসব ঘটনা থামছে না বলেও মনে করেন এলাকাবাসী নরসিংদীর রায়পুরা থেকে মাহমুদ রাকিব ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন মন্দির বসতবাড়িতে ভাঙচুরের সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের গ্রেফতার দাবিতে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মঙ্গলবার মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বিভিন্ন সংগঠন শাহবাগের বিক্ষোভ থেকে আগামী শুক্রবার নাসিরনগর অভিমুখে লং মার্চ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় এছাড়া সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের দাবি জানানো হয় এদিকে নাসিরনগরের ঘটনা তদন্তে গঠিত পুলিশের কমিটি 
প্রতিবেদন জমা দিয়েছে বলে গণমাধ্যমের রিপোর্ট প্রকাশ হলেও পুলিশ মহাপরিদর্শকের বরাতে বাণিজ্য মন্ত্রী জানিয়েছেন এখনো জমা পড়েনি প্রতিবেদন খান মোহাম্মদ রুমেলের রিপোর্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন মন্দির বসতবাড়ি ভাঙচুরের প্রতিবাদে সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীর ব্যানারে শাহবাগ চত্বর অবরোধ করে বিক্ষোভকারীরা এ সময় বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল পরে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ মাইনরিটি রাইটস মুভমেন্ট সহ আরও কয়েকটি সংগঠন যোগ দেয় তাদের সঙ্গে এ সময় স্বাধীন সংখ্যালঘু কমিশন গঠন সহ বিভিন্ন দাবি জানানো হয় আমরা চাই যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদেরকে দ্রুত বিচার আইনে বিচার করা হোক অথবা সন্ত্রাস দমন আইনে বিচার করা হোক কোনো জামিন প্রায় দুই ঘন্টা শাহবাগ মোড় অবরুদ্ধ করে রাখার পর আন্দোলনের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সংহতি প্রকাশ ও দাবি আদায়ে আশ্বাস দেয় অবরোধ তুলে নেওয়া হয় ঘোষণা করা হয় নতুন কর্মসূচি ঘটনা সহ এই ঘটনার আগে পরে যে ধরনের ঘটনাগুলো ঘটেছে যে সামাজিক পরিচয় সে বহন করুক না কেন তার বিচার করে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন আগামী শুক্রবার আমরা নাসিরনগর অভিমুখে লং মার্চ করব। এদিকে নাসিরনগরের ঘটনায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর গাফিলতির কথা উল্লেখ করে পুলিশের তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে বলে গণমাধ্যমে খবর প্রকাশ হলেও সচিবালয়ে পুলিশ প্রধানকে উদ্ধৃত করে বাণিজ্য মন্ত্রী জানিয়েছেন প্রতিবেদন জমা পড়েনি মোটপাট কথা হইল যারাই জড়িত সে যে সেটাই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে তদন্ত রিপোর্ট নামে আইজি সব বলে কোনো তদন্ত রিপোর্ট দেওয়া হয়নি এদিকে নাসিরনগরের ঘটনার প্রতিবাদে রাজশাহীতে মানব বন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা গাইবান্ধায় গোবিন্দগঞ্জের ওই জায়গা সাঁওতাল কিংবা বাঙালি কারো নয় বলে মন্তব্য করে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু দাবি করেছেন ১৯৫৪ সালে চিনিকলের জন্য অধিগ্রহণের পর থেকে ওই জায়গা শিল্প মন্ত্রণালয়ের তিনি বলেন সাঁওতালদের ব্যবহার করে কিছু ভূমিদস্যু চিনিকলের জায়গা দখলের চেষ্টা করায় সেখানে অভিযান চালানো হয়েছে মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয়ের আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন বাষট্টি বছরের ভিতরে এখানে কোনো সাঁওতাল পল্লী বা কোনো সাঁওতালের জায়গা বা কোনো বাঙালি জায়গা ছিল না কিছু ভূমি দস্যু যারা বিভিন্ন জায়গায় জমি দখল করে তারা সাঁওতালদেরকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে কিছু কিছু সাঁওতাল এনে তারা তাদেরকে বসিয়েছে ভূমি দস্যুদের বিরুদ্ধে বাধ্য হয়েছে অভিযান নিতে তার কারণ তিন মাস আমরা ধৈর্য ধারণ করেছি আমরা তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করেছি কিন্তু তারা জায়গা ছেড়ে যায়নি বরং তারা যখনই আচ্ছাস করতে গেছে তখনই আক্রমণ করেছে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া না হতো তাহলে দেখা যেত ছয় মাস পরে তারাই এদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে তারা তাদের ওই জায়গাটা দখল করে নিত বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায় ও গোবিন্দগঞ্জের আদিবাসীদের ওপর হামলায় আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরাই জড়িত ক্ষমতায় থাকার জন্যই সরকার এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে মঙ্গলবার দুপুরে লালমনিরহাটের বড়বাড়িতে এক অনুষ্ঠান শেষে তিনি এ অভিযোগ করেন এই দেশের যত সাম্প্রদায়িক সমস্যা তৈরি হয়েছে এই সমস্যা তৈরি করেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বর্তমান সরকারি দল তারাই তৈরি করেছে বিশেষ করে গোবিন্দগঞ্জে তো নাম ধরেই তারা বলেছে যে এখানকার সংসদ সদস্য এবং আপনার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জড়িত এটার সঙ্গে তাই এটা তাদের তৈরি করা এবং এদের তৈরি করার পেছনে যেটা তাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে আপনার দেশে একটা অরাজক বৈশ্বর সৃষ্টি করলে তারা তাদের পক্ষে ক্ষমতায় থাকাটা সোজা আর কি রাজধানীতে গারো তরুণী ধর্ষণ মামলার আসামি রুবেলের ছয় দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত মঙ্গলবার সকালে বাড্ডার সুভাষু টাওয়ারের সামনে থেকে আদালত থেকে পালিয়ে যাওয়া এই আসামিকে আবার গ্রেফতার করে পুলিশ দুপুরে গুলশানে উপ পুলিশ কমিশনের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের আগে রুবেলকে গণমাধ্যমের সামনে হাজির করা হয় পুলিশ জানায় আদালত থেকে পালানোর পর রুবেল হাত করা খুলতে না পেরে নিজেই তুলা দিয়ে হাত ব্যান্ডেজ করে নেয় এ কারণে হাত করার বিষয়টি টের পায়নি কেউ এক পর্যায়ে সে পালিয়ে টঙ্গি চলে যায় কিন্তু টঙ্গিতে হাত করা কাটতে গেলে ধরা পড়ে যেতে পারে এই ভয়ে রুবেল আবার বাড্ডায় ফিরে আসে গত দুদিন ধরে তল্লাশি চালানোর পর আজ সকালে রুবেলকে আটক করে বাড্ডা থানা পুলিশ আদালত থেকে পালানোর ঘটনাতেও পুলিশ বাদী হয়ে রাজধানীর কোতোয়ালি থানায় রুবেলের বিরুদ্ধে আরও একটি মামলা করেছে পুলিশ জানিয়েছে রুবেলের বিরুদ্ধে ছিনতাই সহ একাধিক মামলা রয়েছে গত মাসের শেষ দিকে বাড্ডায় এক গারো তরুণীকে ধর্ষণ করে রুবেল দুপুরে তাকে আদালতে হাজির করে দশ দিনের রিমান্ড চাইলে আদালত তাকে ছয় দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন উত্তরবাড্ডা বটতলা থেকে আমরা ওকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছি এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমরা দশ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেছিলাম বিজ্ঞ আদালত শোনেনি অন্তে 
ছয় দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন সুভাষ টাওয়ারের পাশেই সে যখন বাসে ওঠার পরিকল্পনা করে তখন তাকে থানার একজন অফিসার তাকে আইডেন্টিফাই করে যখন আমাদের অফিসার তাকে জড়িয়ে ধরে তখন সে উল্টা বলার চেষ্টা করে কারণ আমাদের অফিসার ও সিভিলে ছিল যে যিনি জড়িয়ে ধরেছেন তাকে ছিনতাইকারী বলে প্রচার করার চেষ্টা করে বা যেহেতু আমাদের ওখানে চারজন ছিল এবং দে হ্যাভ দ্য ওয়েপন ছিল তখন তারা তাকে জড়িয়ে ধরলে আশেপাশের লোকজন বুঝতে পারে যে আসল ক্রিমিনাল ওখানে এবং হাতের ব্যান্ডেজটা খুলে ফেললে দেখা যায় তার হাতে হ্যান্ডকাপ আছে তো এইভাবে তাকে আমরা সকালবেলা এই সুভাষ টলের পাশ থেকে বাড্ডা এলাকা থেকে আমরা रुबेलार এসময় একেবারেই নির্বিকার বসে থাকতে দেখা যায় পুলিশ সদস্যদের রোববার জবানবন্দি দিতে রুবেলকে আদালতে হাজির করে বাড্ডা থানা পুলিশ আদালত থেকে আসামি পালনের ঘটনা এর আগে ঘটে দু সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল চারের কাঠগড়া থেকে পালিয়ে যায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জুবায়ের হত্যা মামলার চার আসামি মামলার ধরন ও গুরুত্ব বিবেচনায় আসামিকে হাত করা ছাড়াও দড়ি দিয়ে বাধা এবং ক্ষেত্রবিশেষে ডান্ডবেড়ি পরিয়ে আদালতে হাজির করার নিয়ম থাকলেও অনেক মামলার আসামি রুবেলকে শুধুমাত্র হাত কড়া পরিয়ে হাজির করা হয় শুধু একটা হ্যান্ডকাপ তার হাতে ছিল হ্যান্ডকাপ পরে ছিল এক হাতে তীরের পকেটে হাত দিয়ে সেটা দেখা যায়নি সে একটা ভদ্রলোকের মতো সে হাইটে চলে গেছে কুখ্যাত জায়গা আসামি যারা তাদেরকে তো কুমোরে বেঁধে দড়ি বেঁধে তাদেরকে আদালতে আনা হচ্ছে কারণ এখানে আমি মনে করি যে পুলিশের অবহেলার কারণে এটা সম্ভব হয়েছে বাড্ডা থানা পুলিশের গাফিলতিকে দায়ী করে কোর্ট প্রাঙ্গনে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কোতোয়ালি জোনের সিনিয়র সহকারী পুলিশ কমিশনার তদন্তকারী কর্মকর্তা ইমরানুল হাসান বাড্ডা থানার একজন সাব ইন্সপেক্টর তার এবং তার সাথে যে বাকি কনস্টেবল ছিল একজন নাম আমি জানতে পেরেছি দীপক চন্দ্র পোদ্দার মনে হয় ওদের কিছুটা গাফিলতি আমাদের চোখে পড়েছে গারো তরুণীকে ধর্ষণ সহ রুবেলের বিরুদ্ধে ডজন খানেক মামলা রয়েছে সাদিকুর রহমান সময় সংবাদ ঢাকা প্রবাসের সময় আরো থাকছে আলোচিত বুসরা হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামি সহ দুইজনকে খালাস দিলেন সর্বোচ্চ আদালত মামলা প্রমাণে রাষ্ট্রপক্ষ ব্যর্থ আদেশে আপিল বিভাগ মরক্কোর মারাকাসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন কপ টোয়েন্টি টু এর উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশিটি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের উপস্থিতিতে স্থানীয় সময় দুপুরে মারাকাসের বাব ইগলিতে এ বৈঠকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয় এর আগে স্থানীয় সময় সোমবার বিকেলে মরক্কোর মারাকাসে মেনারা বিমানবন্দরে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী সফর শেষ বুধবার প্রধানমন্ত্রীর দেশে ফেরার কথা রয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা এখন ইতিহাসের অংশ যা আর কোনোদিনই ফিরে আসবে না মঙ্গলবার বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবে জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও বলেন সংবিধান অনুযায়ী বর্তমান সরকারের অধীনে দুই সালেই এদেশে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আলোচিত বুসরা হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামি কাদের এবং যাবজ্জীবন সাজা প্রাপ্ত আসামি রুনু আক্তারকে খালাস দিয়েছেন আপিল বিভাগ এই মামলা প্রমাণে রাষ্ট্রপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে বলেও আদেশে উল্লেখ করেছেন আদালত এ নিয়ে বুসরা হত্যা মামলায় মোট চারজন খালাস পেল দু হাজার সালে রাজধানীর রামপুরায় একটি বাসায় সে সময়ের পুলিশ কর্মকর্তার মেয়ে বুসরাকে রাতভর ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে দু সালে প্রধান আসামি কাদের সহ তিনজনকে ফাঁসি এবং একজনকে যাবজ্জীবন সাজা দেন নিম্ন আদালত এ রায়ের বিরুদ্ধে আসামি পক্ষ হাইকোর্টে আপিল করলে কাদেরকে মৃত্যুদণ্ড ও রুনু আক্তারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল রাখলেও বাকি দুইজনকে খালাস দিয়েছেন হাইকোর্ট কাদের যে ডেথ সেন্টেন্স ছিল সেখান থেকে তাকে খালাস দিয়েছে এবং রুনু কাদের যে লাইফ ছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সেখান থেকেও তাকে খালাস দিয়েছে এটা প্রসিকিউশনের দায়িত্ব ছিল সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করার আর যেহেতু আমরা প্রমাণ করতে চেয়েছি যে তার আইউইটনেস ছিল না কেউই হান্ড্রেড সিক্সে আমরা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছি এটা আদালত বলেছে
সিলেটে কলেজ ছাত্রী খাদিজা হত্যা চেষ্টা মামলায় আসামি বদরুলের বিরুদ্ধে চার্জশিট গ্রহণ করেছে আদালত আগে 29 নভেম্বর মামলার পরবর্তী দিন ধার্য করা হয়েছে মঙ্গলবার সকালে সিলেটের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক চার্জশিট গ্রহণ করেন পরে মামলার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চিফ মেট্রোপলিটন আদালতে হস্তান্তর করা করেন তিনি এর আগে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে বদরুলকে আদালতে তোলা হয় পরে চার্জশিট গ্রহণ করে আগামী 29 নভেম্বর মামলার পরবর্তী দিন ধার্য করেন আদালত গত 3 অক্টোবর সিলেট সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী খাদিজা আক্তার নারগিসকে কুপিয়ে জখম করে বখাটে বদরুল আলম এই ঘটনায় বদরুলকে আসামি করে শাহপরান থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয় খাদিজা বর্তমানে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আমি এতে সন্তুষ্ট হয়েছি যাতে মামলা গ্রহণ করিয়া উনি আরেকটা আদালতে পাঠিয়েছেন সেখানে বিচারের জন্য দাবি ছিল আমার ফাঁসি হওয়ার সেটাই আমার এখনো দাবি আছে সঞ্চালক খাদিজা মামলা আজকে চার্জশিট গ্রহণের জন্য ছিল আদালত মামলাটি চার্জশিট গ্রহণ করে মেট্রোপলিটন চিফ আদালতে প্রেরণ করে দেন প্রবাসী সময় আরো থাকছে যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়া বিক্ষোভ প্রশমনে ট্রাম্পকে জাতীয় ঐক্যের ডাক দেওয়ার পরামর্শ ওবামার ট্রাম্প পুতিন ফোন আলাপে সম্পর্ক জোরদারের প্রত্যয় আগামী বছরের মার্চ মাসের মধ্যে দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবলে যুক্ত হচ্ছে বাংলাদেশ এর ফলে প্রায় পনেরোশো জিবিপিএস ব্যান্ডুইথ পাওয়া যাবে বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড বিএসসিসিএল বলছে এর মাধ্যমে নতুন কয়েকটি দেশের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বাংলাদেশ তবে বিপুল এই ব্যান্ডুইথ সঠিকভাবে কাজে লাগাতে দাম কমানোর পাশাপাশি ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের বিস্তারিত তানিন মেহেদির রিপোর্টে বর্তমানে বিএসসিসিএল এর দুইশো জিবিপিএস ব্যান্ডুইথের মধ্যে দেশে ব্যবহার হচ্ছে মাত্র সত্তর জিবিপিএস বাকি ব্যান্ডুইথ দীর্ঘদিন ব্যবহার না হওয়ায় সাম্প্রতিক এক চুক্তির আওতায় ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে দশ জিবিপিএস রপ্তানি করা হচ্ছে এমন প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে আরও পনেরোশো জিবিপিএস ব্যান্ডুইথ পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যান্ডুইথ রিসিভ করার জন্য পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় ল্যান্ডিং স্টেশন নির্মাণের যাবতীয় কাজ শেষ হয়েছে কুয়াকাটা থেকে ঢাকা পর্যন্ত ব্যান্ডুইথ আনার জন্য যে লিঙ্ক দরকার একটা হাই ক্যাপাসিটি লিঙ্কের জন্য আমরা রিকোয়েস্ট করেছি বহু আগে থেকেই বিটিসিএল এর কাছে যেহেতু আমাদের এনটিটি এন লাইসেন্স নাই তো এটা বিটিসিএল কে করতে হবে আশা করা যায় যে হয়তো আমরা মার্চের মধ্যে লিঙ্কটা রেডি করতে পারতে পারি ডেস্টিনেশন বেড়েছে ব্যান্ডুইথের ক্যাপাসিটি বাড়বে বিশেষজ্ঞরা বলছেন বাড়তি এই ব্যান্ডুইথ যাতে ফেলে না রাখতে হয় সেই জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা করা প্রয়োজন আমাদের কিন্তু অনেক ব্যান্ডুইথ না আমি ছয়শো জিবি তো ছয়শো স্পট বানিয়ে সেখানে দিয়ে দেন দেখেন আপনি ব্যবহার করে কিনা সাশ্রয়ী মূল্যে এফেক্টিভ ব্যান্ডুইত মানুষের কাছে পৌঁছাই দিবে সেই জন্য কোথাও হয়তো ওয়ারলেস লাগবে কোথাও ডাব্লিউ এল এল লুপ লাগবে কোথাও হয়তো ওয়াইফাই করতে হবে সুযোগটা আমাদের আমারিত করতে হবে এবং সবার জন্য এটা উন্মুক্ত করতে হবে পাশাপাশি প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইন্টারনেট সেবা সহজে পৌঁছে দিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে আরও উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান তিনি তানিন মেহেদি সময় সংবাদ ঢাকা আগামী বাইশ ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো দলীয় প্রতীকে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এবারও আওয়ামী লীগের প্রার্থী মনোনয়নকে ঘিরে দেখা দিয়েছে নানা জটিলতার আশঙ্কা বর্তমান মেয়রের পাশাপাশি দলীয় মনোনয়নের দৌড়ে থাকছেন নগর আওয়ামী লীগ সভাপতিও এদিকে নির্বাচনকে ঘিরে নিজেদের ঘর গোছানোর কাজ সেরে নিলেও কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে বিএনপি আশরাফুল ইসলামের ক্যামেরায় রাশেদ লিমনের রিপোর্ট নানা নাটকীয়তা আর টান টান উত্তেজনায় ভরপুর ছিল গতবারের নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচন শেষ মুহূর্তে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী নির্বাচন থেকে সরে আসায় লড়াই জমে আওয়ামী লীগ সমর্থক দুই প্রার্থীর মধ্যে দলীয় সমর্থন না পেলেও শেষ পর্যন্ত ভোট যুদ্ধে জয়ী হন আইভি রহমান ঘুরে ফিরে পাঁচ বছর পরের গল্পটা প্রায় একই রকম এবারও প্রার্থী হচ্ছেন বর্তমান মেয়র এবারই প্রথম দলীয় ভিত্তিতে হতে যাওয়া এই নির্বাচনে নৌকা প্রতীক নিয়েই মাঠে থাকার বিষয়ে নিশ্চিত তিনি সেই সাথে ভরসা রাখছেন নিজের পাঁচ বছরের কাজের উপর এবার হলো আপনাকে দলের নমিনেশনটা নিতে হবে আমি নমিনেশনের ক্ষেত্রে হান্ড্রেডের মধ্যে টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট আশাবাদী যে এবার আমারই নমিনেশন হবে বিকজ আমি এমন কোনো কাজ করি নাই যেই কারণে আমার কোনো কর্মকাণ্ডে দলকে পিছাতে হয়েছে এদিকে গত নির্বাচনে আইবির নির্বাচনী সমন্বয়ক এবার তার মাঠের প্রতিপক্ষ মহানগর আওয়ামী লীগের এই সভাপতি বলছেন কোন ব্যক্তিবিশেষের ইশারায় নয় তৃণমূল সমর্থনের ভিত্তিতেই দলীয় মনোনয়নের ব্যাপারে আশাবাদী তিনি তৃণমূল আমাকে সমর্থন করেছে আমার কে প্রার্থী করলো কে প্রার্থী করলো এটা বড় ব্যাপার নয় বঙ্গবন্ধু আদর্শই আমার আদর্শ আমি সেই আদর্শ বলে না এই প্রার্থী হয়েছি এবং শেখ হাসিনা যদি আমাকে মনোনয়ন দেয় আমি সেই নির্বাচনটা 
করার জন্য মন মানসিকভাবে প্রস্তুত আর এখনো আক্ষেপের সুর গত নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী তৈমুরের কণ্ঠে তবে নিজের অংশগ্রহণের বিষয়ে কিছু না বললেও দলের প্রস্তুতি শেষ বলে জানান তিনি দেশটিতে খালদা জিয়া যে সিদ্ধান্ত দিবেন সেই সিদ্ধান্তই আমি ওইভাবে আমরা কাজ করব তবে ব্যক্তিগতভাবে ক্যান্ডিডেট হওয়ার প্রশ্নে আমি এবার ক্যান্ডিডেট হতে চাই না এ নির্বাচনে চার লক্ষ উনিশ হাজার তিনশো বিরানব্বই জন ভোটার নির্বাচন করবেন পরবর্তী সিটি মেয়র ভৌগোলিকগত কারণেই ঐতিহ্যবাহী নগরী এই নারায়ণগঞ্জ তার উপরে এলাকার স্থানীয় রাজনীতি যে কোনো নির্বাচন এলেই আলোচনা রাখে শিল্প নগরীটিকে আর তাই প্রথমবারের মতো দলীয় প্রতীক নিয়ে হতে যাওয়া সিটি কর্পোরেশনের এই নির্বাচন কেমন হবে সেটাই দেখার অপেক্ষায় নগরবাসী রাশেদ লিমন সময় সংবাদ নারায়ণগঞ্জ এদিকে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি অংশ নিতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ চন্দ্র রায় বলেছেন অতীতে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বিএনপি যেভাবে অংশ নিয়েছে আগামী নির্বাচনগুলোতেও একইভাবে অংশ নেবে মঙ্গলবার সময় সংবাদকে তিনি এ কথা বলেন ইতিপূর্বে কোন স্থানীয় সরকার নির্বাচন আমরা বর্জন করি আমরা নির্বাচন অংশগ্রহণ করছি কোন নির্বাচনে আমরা দশটা পর্যন্ত বারোটা পর্যন্ত কোন নির্বাচনে আমরা পাঁচটা পর্যন্ত থাকছি তো সেই আলোকে বলা যায় যে আমাদের নির্বাচন অংশগ্রহণ করা সম্ভাবনাই বেশি সেটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকে প্রার্থীদের ব্যাপারে তিনি আইনগতভাবে কতটুকু তার দায়িত্ব পালন করবে নারায়ণগঞ্জের বন্দর এলাকায় একটি বাসায় গ্যাস লাইন বিস্ফোরণে দগ্ধ তিনজনের অবস্থায় আশঙ্কাজনক তিনজনই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এলাকাবাসীর অভিযোগ অনেকদিন ধরেই বাসাটির গ্যাস লাইনে সমস্যা ছিল মালিককে বারবার বলার পরেও মালিক করেনি গ্যাস লাইন ঠিক প্রতিদিনের মতো সকালে রান্না করতে রান্নাঘরে গিয়েছিলেন মায়া বেগম চুলা জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আগুন লেগে যায় মুহূর্তেই তা ছড়িয়ে পড়ে পুরো বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে বন্দর ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে গ্যাস কিছু ওইখানে গিয়ে জমা হয়েছে হয়তো বিড়ি জ্বালাইছে ওইখানে হয়তো দগ্ধ করে একটা বিস্ফোরণ হয়েছে বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে আগুনে দগ্ধ হন মায়ের স্বামী রায়হান ও দুই বছর বয়সী মেয়ে মরিয়ম পরে তাদেরকে উদ্ধার করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন এলাকাবাসী তারা জানান অনেকদিন ধরেই বাসিটির গ্যাস লাইনে সমস্যা ছিল মালিককে বারবার বলার পরও ঠিক করেনি গ্যাস লাইন লাইজারের সমস্যা গ্যাস বাড়িতে আছে যে তারা ঠিক করে নাই পরে গ্যাস রাত্রে ঘরে যে পুরো ভরপুর হয়ে গেছে তো সকালবেলা তারা সিগারেট মোটরে ঘরে জ্বালাইছে ওই গ্যাসের মনে করেন যে ই হইয়া চাল চল সব ফাইটা গেছে হঠাৎ একটা আওয়াজ হলো আওয়াজ উঠে দিকে হেরা দুর্জন শৈলে পুরে আছে গা বাচ্চাটা পুরে আছে গা এদিকে বাড়ির মালিকের স্ত্রী জানিয়েছে তাদের গ্যাস লাইন বৈধ ঠিক করার জন্য পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছিল গ্যাসের লাইন মেরামত করতে তিতাস গ্যাসকে ইতিমধ্যে জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বিএনপির নেতাকর্মীরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করেছেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সাবেক খাদ্যমন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক মঙ্গলবার বিকেলে টাঙ্গাইলে উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন আওয়ামী লীগের নবগঠিত কেন্দ্রীয় কমিটিতে আব্দুর রাজ্জাক প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং শামসুন নাহার চাপা শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ায় এই সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় জেলা ও উপজেলার আওয়ামী লীগের নেতারা উপস্থিত ছিলেন এই বিএনপির ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসির নগরে তারা সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সেখানে আবার সন্ত্রাস শুরু করেছে আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই সকল ষড়যন্ত্রকে আমরা রুখে দাঁড়াবো সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন গঠন করার দায়িত্ব মাননীয় মহামান্য রাষ্ট্রপতি মাননীয় রাষ্ট্রপতি যদি আমাদের কোন পরামর্শ চান আমাদের কোন সুপারিশ চান এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের চান অবশ্যই আমরা তাকে সহযোগিতা করব। দেশের বাইরের খবর মস্কো ওয়াশিংটন সম্পর্ক উন্নয়নে একমত হয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফোন করে বিভিন্ন ইস্যুতে কথা বলেন তারা এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ছড়িয়ে পড়া বিক্ষোভ প্রশমনে ট্রাম্পকে জাতীয় ঐক্যের ডাক দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ওবামা 
যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরদিন থেকে শুরু হওয়া ট্রাম্প বিরোধী বিক্ষোভ সাত দিনে গড়ালো পূর্ব থেকে পশ্চিম বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে চলছে ট্রাম্পের বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সোমবার পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেস ওয়াশিংটনের সিয়াটল এবং পূর্বাঞ্চলীয় ম্যারিল্যান্ড নিউ ইয়র্ক ও রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে বিক্ষোভ র্যালি করে শত শত তরুণ ও শিক্ষার্থী বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে ছড়িয়ে পড়া এই বিক্ষোভ প্রশমনে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে জাতীয় ঐক্যের ডাক দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ওবামা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রতি ট্রাম্পের বিদ্বেষমূলক বক্তব্যে ক্ষুব্ধ মানুষের আস্থা ফেরাতে এর বিকল্প নেই বলেও মন্তব্য করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট সোমবার হোয়াইট হাউসে ডেমোক্রেট দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর সংবাদ সম্মেলনে ওবামা আশা প্রকাশ করে বলেন বিভিন্ন মিত্র দেশ ও জোটের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সম্পর্ক ট্রাম্পের সময়ও অব্যাহত থাকবে যুক্তরাষ্ট্রকে এগিয়ে নিতে এ মুহূর্তে সব জাতিগোষ্ঠীর মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিকল্প নেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাই করবেন বলে আশা করি সামরিক মিত্র ও বন্ধুরাষ্ট্র সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত সম্পর্ক উন্নয়নে তার আগ্রহ দেখেছি আমি ন্যাটো যুক্তরাষ্ট্র সুসম্পর্ক শুধু ট্রান্স আটলান্টিক দেশগুলোর জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয় সন্ত্রাস বিরোধী লড়াইয়ে আমাদের জন্য তার সমান গুরুত্বপূর্ণ ইরানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত পরমাণু চুক্তি ট্রাম্প বাতিল করে দিতে পারেন বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন ওবামা দলীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে ওবামা জানান নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সমুন্নত রাখা ও পুনরায় দলকে ঐক্যবদ্ধ করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এদিকে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সোমবার টেলিফোনে কথা বলেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মার্কিন নির্বাচনের পর দুই নেতার প্রথম এই ফোনালাপে মস্কো ওয়াশিংটন সম্পর্ক উন্নয়ন ও সিরিয়ার মতো বিষয় উঠে এসেছে বলে জানায় ক্রেমলিন প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয় ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার সাফল্য কামনা করেন পুতিন দুই দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়নে ট্রাম্প পুতিন একসঙ্গে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন সিরিয়া বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার বর্তমান সম্পর্কের দূরত্বের বিষয়েও একমত হন তারা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপের ব্যাপারে সম্মত হন পুতিন ও ট্রাম্প ট্রাম্পের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতির বিষয়ে বিভিন্ন দেশ ও বিশ্লেষকদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেলেও ট্রাম্প একান্তই দেশ ও মার্কিন জনগণের কল্যাণে কাজ করতে চান বলে জানিয়েছেন সিবিএস নিউজের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে জানান দায়িত্ব পালনকালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাৎসরিক চার লাখ ডলারের বেতন ও দীর্ঘ ছুটি নেবেন না তিনি দেলোয়ার হোসেন সময় সংবাদ এবার দেশের ফুটবল ছেলেদের তিনটি ও নারীদের একটি বয়স ভিত্তিক দলকে চারটি ভিন্ন বিকেএসপিতে দুই হাজার বিশ সাল পর্যন্ত ক্যাম্পের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন সম্পূর্ণ বাফুফের অর্থায়নে ফুটবলার তৈরির এই প্রজেক্টটি শুরু হবে আসছে জানুয়ারিতে মঙ্গলবার বিকেএসপির ডিরেক্টর জেনারেলের সঙ্গে বৈঠকের পর বিষয়গুলো নিশ্চিত করেন ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন ফুটবলকে স্থিতিশীল অবস্থায় নিতে হলে প্রয়োজন একটি সমৃদ্ধ পাইপলাইন সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ সফর করা ফিফার প্রতিনিধিরাও বিষয়টি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখে দিয়ে গেছে বাফুফেকে সেটি অনুধাবন করে হয়তো ফেডারেশনের সকল মনোযোগ এখন বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক দলগুলোকে ঘিরে ক্যাম্প হবে দীর্ঘমেয়াদী যার জন্য দরকার আবাসন ব্যবস্থা নিজেদের সাধ্যের বাইরে থাকায় যেটির বন্দোবস্ত করতে তাই বিকেএসপি স্মরণাপন্ন বাফুফে সব বুঝে শুনে ইতিবাচক সারে এসেছে প্রতিষ্ঠানটির প্রধানের পক্ষ থেকে চারটা জায়গায় আমি চারটা টিমকে যদি পাঠাই পাঠাই আমার ইয়ে দিয়ে আপনার কোচিং স্টাফ আমাদের আর ফাইন্যান্সিয়াল যা লাগবে উইল ডিভাইড করে তো এটি বেসিক্যালি আলাপ করলাম যেটাকে কিভাবে চারটি ভিন্ন ভিন্ন বিকেএসপিতে চলবে ফুটবলার তৈরির এই কার্যক্রম যার নামগুলো চূড়ান্ত না হলেও বাফুফের পছন্দের তালিকায় রয়েছে সাভার খুলনা দিনাজপুর এবং চট্টগ্রাম বিকেএসপি ডিসেম্বরের মধ্যে দল নির্বাচন করে আসছে জানুয়ারিতে এই কাজে নেমে পড়তে চায় ফেডারেশন ফুটবলকে জাগিয়ে তুলতে বাফুফের এমন উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় তবে এই কার্যক্রম শুরু করার চাইতে তা ধরে রাখাটাই বোধ হয় বেশি চ্যালেঞ্জিং হবে ফেডারেশনের কাছে কেননা সিলেট বিকেএসপিতে বাফুফের ব্যর্থতার গল্পটাও যে সবারই জানা এখন আমরা বসে আমার অফিস এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা বিপিএলের চট্টগ্রাম পর্বে রংপুর রাইডার্সে যোগ দিচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যান ডেভিড মিলার ও পাকিস্তানি অলরাউন্ডার আনোয়ার আলী দলের ব্যাটিংকে আরও শক্তিশালী করতেই এই দুই ক্রিকেটারকে নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ফ্রাঞ্চাইজি চেয়ারম্যান আর দলের ম্যানেজারের প্রত্যাশা চট্টগ্রামে আবারও জয়ের ধারায় ফিরবেই সৌম্য আফ্রিদিরা 
দেশি বিদেশি তারকাদের নিয়ে এবার দল গড়েছে বিপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রংপুর রাইডার্স গেল বাদ তৃতীয় স্থানে থেকে আসো শেষ করা দলটির এবারে শুরুটা হয় দারুণ চিটাগং খুলনার বিপক্ষে দাপুটে জয় পেলেও তৃতীয় ম্যাচে ঢাকার বিপক্ষে ছন্দ হারায় আফ্রিদি সৌম্যরা চিটাগং পর্বে তিনটি ম্যাচ খেলবে রংপুর দলের বোলাররা দারুণ ফর্মে থাকলেও ব্যাটসম্যানরা ধারাবাহিক নন তাই ব্যাটিংকে আরও শক্তিশালী করতে দলে যোগ দিচ্ছেন আরও দুই বিদেশি ক্রিকেটার দক্ষিণ আফ্রিকার ডেভিড মিলার ও পাকিস্তানের আনোয়ার আলী আর তাই চট্টগ্রাম পর্বে ঘুরে দাঁড়ানোর দীপ্ত প্রত্যয় রাইডার্সের দেশি প্লেয়ারদেরকে আমরা বেশি মূল্যায়ন করছি আনোয়ার আলী পাকিস্তানের অলরাউন্ডার উনি চট্টগ্রাম ম্যাচে জয়েন করবে ডেভিড মিলারও জয়েন করবে তো আশাবাদী নেক্সট ম্যাচগুলোতে ইনশাল্লাহ প্রতিটা ম্যাচে আমরা জয়ের জন্য খেলবো পার্টিকুলার ডেতে পারফর্ম করতে হবে নেক্সট ম্যাচ নিয়ে চিন্তা করছি আমরা লাস্ট ম্যাচটা খুব ভালো করতে পারিনি আমরা ফার্স্ট টার্গেট হলে নেক্সট ম্যাচটা দিয়ে আমরা ওভারকাম করা ফার্স্ট ম্যাচটা ভালো পারফর্ম করে আমরা নেক্সট ম্যাচটা জিতা চিন্তা করছি বাংলাদেশের ঘরোয়া যে কোনো টুর্নামেন্টে আলোচনার কেন্দ্র থাকে আম্পায়ারিং এবারও বেশ কিছু সিদ্ধান্ত দলগুলোর পক্ষে বা বিপক্ষে যাওয়ায় অনেকের মধ্যেই কাজ করছে অসন্তুষ্টি আর তাই এবার সম্ভব না হলেও সামনের আসরে ডিআরএস এর দাবি রংপুর চেয়ারম্যানের বিসিবির কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যে আগামী বিপিএল এ যদি মানে ফ্র্যাঞ্চাইজিদের কাছ থেকেও কিছু রিকভারি করে যদি এই সিস্টেমটা আনা হয় তো আমার মনে হয় যে জিনিসটা আরো স্মুথ হবে আরো জনপ্রিয় হবে বিপিএল শুরুর আগেই রংপুর রাইডার্স ক্রিকেটারদের যথাসময়ে পারিশ্রমিক না পাওয়া নিয়ে দেখা দিয়েছিল অসন্তোষ তবে দলটির কর্ণধারের দাবি ক্রিকেটারদের পরিষদ করা হয়েছে পারিশ্রমিক অ্যাকর্ডিং টু রোল ফরেন প্লেয়ার্স এবং লোকাল প্লেয়ার সব অলরেডি আমরা পেমেন্ট করে দিয়েছি সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশ জাতীয় দলের পেসার মোস্তাফিজুর রহমানের উন্নতিতে বেশ আশাবাদী পেস বোলিং কোচ কোর্টনি ওয়ালস মঙ্গলবার সকালে মিরপুর ইন্ডোরে মোস্তাফিজকে পর্যবেক্ষণ করেছেন ওয়ালস আগের চেয়ে আরও লম্বা রান আপে বল করেছেন কাটার মাস্টার মোস্তাফিজ ক্যারিবীয় এই কোচের আশা নিউজিল্যান্ড সিরিজে শতভাগ ফিট হয়ে দলে ফিরবেন সাতক্ষীরার এ পেসার মোস্তাফিজের দ্রুত উন্নতি দেখে আমি খুশি মোস্তাফিজও বেশ স্বস্তিতে আছেন নিউজিল্যান্ড যাওয়ার আগে অস্ট্রেলিয়ার ক্যাম্পে থাকবেও ওখানেই চলবে তার পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সে এখন সত্তর শতাংশ ইন্টেন্সিটিতে বল করছে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার আগে তার আরও উন্নতি হবে এবং আশা করি নিউজিল্যান্ড সিরিজেই তাকে খেলানো যাবে এবার অগ্রহায়ণের প্রথম দিনে নবান্ন উৎসবের খবর নাচ গান আর পিঠা পুলির আমেজে রাজধানীতে উদযাপিত হল নবান্ন উৎসব বরাবরের মতো এবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় উৎসবের মূল আয়োজন করা হয় দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে নাচ গান আর সুরের ঝংকারে মুধ হয়েছিলেন যান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত নগরবাসী তবে বাঙালির চিরায়ত কৃষ্টিকে নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে এই উৎসব রাষ্ট্রীয়ভাবে উদযাপনের দাবি জানিয়েছেন আয়োজকরা হেমন্তের হালকা শীতল মিষ্টি সকাল বাসির সুরের মূর্ছনায় গ্রামীণ ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির মিশালে নগরে নবান্নের ডাক আবহমান কাল ধরে চলে আসা গ্রাম বাংলার এই লোকপ্রিয় উৎসবে অংশ নিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারকলা অনুষদের বকুলতলায় হাজির হতে থাকেন নগরবাসী শহরে ফ্ল্যাট সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত মানুষেরা পিঠাফুলির রাজ্যে এসে কিছুক্ষণের জন্য যেন হারিয়ে যান গ্রাম বাংলার সেই নবান্নে নবান্নের এই আয়োজনে রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করুক সারম্বরে দাবি আয়োজকদের বাঙালির যে একটি শিকড় সেই শিকড়ের সঙ্গে আমাদের আগামী প্রজন্মকে পরিচিত করবার জন্য বাংলাদেশের সর্বত্র এরকম অনুষ্ঠানের অনেক প্রয়োজন জঙ্গিবাদ উগ্রবাদ এগুলো থেকে ফিরে আসতে গেলে এই কালচারটাকে ধরে রাখতে হবে চারুকলার পাশাপাশি রাজধানীর রবীন্দ্র সরবরাহ আয়োজন করা হয় নবান্ন উৎসবের নরসিংদীর রায়পুরার সর্বত্র তাণ্ডবের চিহ্ন আতঙ্ক বর্তমান ও সাবেক চেয়ারম্যানের দ্বন্দ্বে জিম্মি এলাকাবাসী চারজন নিহতের ঘটনায় মামলা নাসিরনগরের ঘটনায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর গাফিলতি নিয়ে গণমাধ্যমে খবর প্রকাশ পুলিশ প্রধান জানালেন এখনো দেয়া হয়নি তদন্ত প্রতিবেদন ভূমিদস্যরা গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতালদের ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভায় মন্তব্য জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ 
গারো তরুণী ধর্ষণ মামলার আসামি রুবেল ফের গ্রেফতারের পর ছয় দিনের রিমান্ডে পালানোর ঘটনায় পুলিশের উদাসীনতার অভিযোগ এবং নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এবারও আওয়ামী লীগের প্রার্থী মনোনয়নকে ঘিরে জটিলতার আশঙ্কা কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে বিএনপি এই ছিল প্রবাসের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট থেকে যে কোনো বাঙালিক রবি ও এয়ারটেল নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সূচি জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এমন পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়